Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan kisah Syaikh Subakir Sang Panumbal Tanah Jawa. Tidak banyak orang mengetahui dan mengenal nama Syaikh Subakir. Padahal Syaikh Subakir adalah salah seorang ulama besar, Wali Songo, periode pertama yang dikirim Khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad pertama, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad pertama bermimpi mendapat wangsit, ilham irhas, petunjuk untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubalihnya diharuskan berjumlah sembilan orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah sembilan. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh penjuru dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau rukyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau Tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke Tanah Jawa, untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya. Sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan karena meskipun berkembang tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan skala yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas seperti yang diharapkan. Selain itu konon, Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Syaikh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam merukyah, ekologi, meteorologi dan geofisika ke Tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan versi Babat Tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syaikh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam, karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Para jin, dedemit dan lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya, dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, Para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas, siluman, yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syaikh Subakir sudah membawakan batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kolocokro, versi Jawa, tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena... Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya Tanah Jawa. Kemudian efek dari kekuatan, wasilah, dari batu gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut, menimbulkan gejolak para dedengkot makhluk-makhluk penunggu Tanah Jawa. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicauan burung, tiba-tiba berubah drastis selama tiga hari tiga malam. Cuaca mendung dan gelap, angin bergerak cepat, Kilat menyambar-nyambar menimbulkan hujan api. Gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut, setan, siluman, lari menyelamatkan diri. Jin dan peri, banaspati, kuntilanak, jai langkung. Semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syaikh Subakir tersebut. Melihat hal itu, Konon Sabdo Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut tersebut. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syaikh Subakir. 
Sabdo Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan, maksud dia, menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Kismar Bodronoyo Sang dan Yang Tanah Jawa ini, merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di Tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa, akan tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di Tanah Jawa. Raja-raja Islam namun dengan catatan, para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui Syaikh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syaikh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di Tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan, untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syaikh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai syarat, syariat penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur, dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang melarikan diri ke alas roban dan ke Gunung Serandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama petilasan, Makam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Dan karena keberhasilannya menumbal tanah Jawa lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Syaikh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar dan Srikandi, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu. Sehingga mereka terkesan melampaui batas mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syaikh Subakir, dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syaikh Subakir pulang ke Persia, Iran. Ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh, dan masyarakat kembali kepada Tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syaikh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya setelah Syaikh Subakir wafat, menurut satu riwayat, posisinya digantikan oleh Wali Songo lainnya yaitu Sunan Kalijaga. Adapun versi Astana Cirebon sebagai berikut, Syaikh Subakir adalah Sang Babat Alas Jowo, Islam di Tanah Jawa sebelum Wali Songo. Sudah banyak utusan dari negeri Arab dalam hal menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa namun terbentur akan kekuatan gaib yang masih menguasai Tanah Jawa, Nusantara. Maka, Ditunjuklah Syaikh Subakir untuk menumbali tanah Jawa sebelum para wali-wali memulai dakwahnya. Penyebab utama dari gagalnya syiar agama Islam sebelum Syaikh Subakir disebabkan oleh masyarakat yang masih kokoh memegang kepercayaan lama, klinik. Dalam artian, bahwa masih banyak makhluk yang menghuni dan mempengaruhi masyarakat Jawa untuk menyembah pepohonan, batu besar, atau hal-hal yang menyeru kepada kemusyrikan. Disitulah Syaikh Subakir berperan menghilangkan gangguan jin dan setan tersebut menggunakan batu hitam yang dipasang Syaikh Subakir di bagian-bagian Nusantara. Untuk tanah Jawa sendiri diletakkan di tengah-tengahnya Pulau Jawa, yaitu di Gunung Tidar. Setelah semua dipasang, efek dari kekuatan gaib batu hitam tersebut menimbulkan gejolak besar yang membuat jin dan setan mengamuk. Kemudian, Syaikh Subakir meredamnya dengan berdialog bersama mereka. 
walaupun kamu mampu meredam amukan kami dan kamu dapat mengembangkan agama Islam di tanah Jawa, tetapi kodratullah tetap masih berlaku atasku, kata setan. Apa yang kamu maksud? Jawab Syekh Subakir. Aku masih dibolehkan untuk menggoda manusia, termasuk orang-orang Islam yang imannya masih lemah, pungkasnya. Atas dasar itulah beliau dikenal sebagai wali Allah yang menaklukkan jin dan makhluk halus di Gunung Tidar sehingga para makhluk halus tersebut berpindah ke pantai selatan, tempatnya Nyai Roro Kidul. Setelah berhasil menaklukkan para jin-jin dan makhluk halus, Syekh Subakir kembali ke tanah asalnya di Rom, Baghdad. Dan tidaklah salah bila kemudian, Gunung Tidar dikenal dengan sebutan Paku Tanah Jawa. Pada puncak Gunung Tidar, ada lapangan yang cukup luas dan terdapat tugu dengan simbol huruf Sa. Menurut penuturan juru kunci, Sa bermakna, Sapa salah seleh, siapa salah ketahuan salahnya. Tugu inilah yang dipercaya sebagian orang sebagai pakunya Tanah Jawa, yang membuat Tanah Jawa tetap tenang dan aman. Bagi sebagian orang yang memang ngelakoni lelaku spiritual, Gunung Tidar merupakan salah satu objek yang menjadi tempat tujuan untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Zaman dahulu, Gunung Tidar terkenal keangkerannya dan menjadi rumah bagi para jin dan makhluk halus. Jalmo Moro Jalmo mati, setiap orang yang datang ke Gunung Tidar bisa dipastikan, kalau tidak mati ya modar, hal ini yang menjadi asal-usul nama Tidar, mati atau modar. Berdasarkan penuturan juru kunci Gunung Tidar, terdapat dua buah makam yaitu Makam Kiai Panjang dan Makam Sang Hyang Ismoyo, Kiai Semar. Sedangkan tempat yang selama ini dikenal sebagai Makam Syaikh Subakir sebenarnya itu hanyalah petilasan beliau. Pada tahap berikutnya, kedudukan Syaikh Subakir, Sang Babat Tanah Jawa, sebagai salah satu wali Songo, digantikan oleh Sunan Kalijaga yang banyak disebut-sebut pimpinan para wali di Tanah Jawa, karena kekeramatannya yang begitu melegenda. Di antara para wali yang bersama-sama Syekh Subakir dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa generasi pertama adalah 1. Maulana Malik Ibrahim, Turki, ahli mengatur negara. 2. Maulana Ishak, Samarkan, Rusia Selatan, ahli bidang pengobatan. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Mesir, dakwah tauhid Islam. 4. Maulana Muhammad Al-Maghrobi, Maroko 5. Maulana Malik Israel, Turki, Ahli Tata Negara 6. Maulana Muhammad Ali Akbar, Persia, Iran, Ahli Pengobatan 7. Maulana Hasanuddin, Palestina 8. Maulana Ali Yudin, Palestina 9. Syekh Subakir, Iran, Ahli Menumbali Daerah Yang Angker Yang Dihuni Jin Jahat Kisah perjanjian antara Sabdo Palon dengan Syaikh Subakir. Konon ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon sebagai pamomong, dan yang gaib, Tanah Jawa dengan Syaikh Subakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Tanah Jawa ini. Tersebutlah kisah perjanjian ini dalam tulisan, Lontar Kuno. Lontar tersebut diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Cerita tentang kisah ini pernah dipentaskan sebagai lakon wayang kulit bergenre wayang songsong, wayang kulit yang berisi cerita hikayat dan legenda Jawa yang digelar di desa Derajat, Paciran, Lamongan, sebuah desa tempat situs Sunan Derajat. Syekh Subakir berkata, Kisanak, siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan. Sabdo Palon menjawab, Aku ini Sabdo Palon, Pamomong, penggembala tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kadewataan, atau para dewa, akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Kilura Semar Bodronoyo dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabdo Palon. Oh, berarti Kisanak ini adalah Danyang, penguasa tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syaikh Subakir berasal dari Tanah Syam Persia, kata Syaikh Subakir. Sabdo Palon berkata, ada hajat apa gerangan Jengandiko, Anda, Rawu, datang di Tanah Jawa ini. Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke Tanah Jawa ini. Saya tidaklah datang sendiri, kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan, jawab Syaikh Subakir. Ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya, 
ungkap Sabdo Palon. Baiklah, pada suatu malam, Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik, atau ilham. Wisik dari Hyang Akaryo Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim, ahli ilmu, ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendita, Brahmana, dan Resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama, jawab Syaikh Subakir. Jadi Jengandiko ini termasuk ngulama itu tadi, tanya Sabdo Palon. Iya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wawara suci, ajaran suci, amedar agama suci, yaitu Islam, kata Syaikh Subakir. Bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Lalu buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi, kata Sabdo Palon. Syaikh Subakir menjawab, biarkan Kawulo Dasih, atau rakyat, yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan, kepercayaan. Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran budi. Sabdo Palon berkata, ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki Kawulo Jowo di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Jika berkenan, Tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini, ungkap Syaikh Subakir. Secara ringkas kepercayaan Jawa sejak dulu itu begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala, meyakini ada sang maha kuasa yang bersifat tan keno kino yong ngopo, tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala galanya, bawono agung dan bawono alit, jagat besar dan jagat kecil, Alam semesta dan alam manusia, orang Jawa meyakini bahwa dia yang maha kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia, dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih, dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada, karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya, karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma, sukma ini adalah sebagai wakil dari dia yang maha kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada sang pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suung. Suung itu kosong namun sejatinya bukan kosong, namun berisi sang maha ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong, tempat atau kamar kosong, untuk arah pemujaan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat suung di situ ada yang maha ada dan yang maha berkuasa, jelas Sabdo Palon. Syaikh Subakir berkata, nah itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa. Untuk memberi ageman, pegangan atau pakaian, yang menegaskan itu semua. Bahwa sejatinya di balik semua yang mewujud ini ada sang wujud tunggal yang menjadi pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Wujud tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebiar, kepada sesama-sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Sabdo Palon berkata, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah, para pejabat negara sudah lupa akan darmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang, bersusah payah, mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi, wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wawara suci ini di Wewengkon, wilayah kekuasaanmu ini, jawab Syaikh Subakir. Baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi, jawab Sabdo Palon. Syukurlah jika diizinkan secara baik-baik, 
Karena jikapun tidak, kami tetap akan mewedarkan ajaran ini. Kalau begitu apa yang menjadi syaratnya itu wahai sang dan yang tanah Jawa, kata Syekh Subakir. Sabdo Palon berkata, pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang wangun. Bangunan, luarnya nampak cakrak atau gaya Hindu Jawa walau isi dalamannya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan Wong Jowo berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah Dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhum, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini sudah terabaikan, maka aku akan muncul dengan membuat goro-goro. Syekh Subakir berkata, baiklah jika memang begitu. Syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhum ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi, biarlah Gusti Kang Akaryo jagat yang menentukannya. Memang susah untuk mengetahui keadaan, asal usul atau gambaran kondisi sebuah masyarakat nan jauh ke masa lalu. Semakin jauh masa itu, semakin gelap gambarannya. Namun, upaya-upaya ahli sejarah dan lainnya untuk menguaknya patut dihargai. Paling tidak, ada sedikit gambaran yang mungkin bisa kita lihat, meski tidak sepenuhnya benar 100%. Beberapa naskah yang beredar mencoba menggambarkan hal itu. Seperti dalam serat jangka Syaikh Subakir. Sudah 9.000 tahun, ya, saya Semar sudah ada di pulau ini. Jawa, di pedusunan di Gunung Tidar, tapi baru seribu tahun berjalan. Di sini, Syekh Subakir heran mendengarnya, engkau ini makhluk apa? Apa benar manusia? Kok usianya luar biasa? Demikian perkenalan Semar dengan Syekh Subakir. Selama ribuan tahun itu Semar bertapa di Gunung Merbabu dan tidak mengetahui keadaan manusia di Jawa. Gambaran tentang kondisi Pulau Jawa juga digambarkan dalam serat tersebut penuh dihuni oleh Demit. Jin, Genderuwo, Bekasaan, dan sejenisnya. Bahkan beberapa utusan dari negeri Rum sebelum Syekh Subakir dimakan Demit, Binadok Demit. Dari serat ini, ditegaskan bahwa Raja Rum mendapat petunjuk untuk mengisi Pulau Jawa, Jeng Sultan Rum Kang Winarni, Angsal Sasmitaning Sukma, Dinawuhan Angi Seni, Manungso Pilo Jawi. Syekh Subakir mengambil orang-orang keling untuk dibawa mengisi Pulau Jawa, Sebanyak dua laksa, 20.000 keluarga. Dari serat ini, maka yang mengisi, menjadi penghuni Pulau Jawa, adalah dari bangsa Keling, yang dibawa oleh Syekh Subakir. Padahal dalam naskah itu pula, Semar adalah manusia. Sang Hyang Semar Lon Wuwusnya, Gi Sumangga Karso Aji, Sajatin Gi Kaula, Lan Kiraka Tiang Jawi, Ing Kina Prapteng Mangkin, Kawak Dapla Inggi Ulun, Wong Jawa Kunamula, Saderenga di Kaprapti, Kula Manggen Marbabu Pucak Haldaka. Namun, selama bertapa ribuan tahun itu pula Pulau Jawa sudah berubah isinya. Bukan manusia seperti Semar, tetapi sudah dikuasai oleh para demit. Dalam versi serat jangka tanah Jawi gambarannya tidak beda jauh dengan serat jangak Syekh Subakir, yaitu pertemuan antara Semar dengan Syekh Subakir ketika memberi tumbal, mengusir para dedemit yang menguasai tanah Jawa. Dalam serat ini ada dialog yang sebenarnya adalah bantahan anggapan bahwa tanah Jawa belum dihuni oleh manusia, hanya oleh bangsa jin dan demit. Syekh Subakir berkata, sebenarnya di tanah Jawa, belum ada manusia, masih berupa hutan. Hiang Semar menjawab dengan lembut, hamba ini sebenarnya, di masa lalu, sebelum kedatangan Tuan, hamba berdua, Semar dan Togok, ini penghuni Jawa yang bertempat di Gunung Merbabu. Namun, dalam serat ini Semar sendiri menjelaskan bahwa dia bukan manusia, tetapi keturunan dewa, sang yang tunggal atau manikmaya. 
agak sedikit berbeda memang dengan serat jangka Syaikh Subakir. Namun pada intinya bahwa Semar dan Togok di masa lalu adalah penghuni Pulau Jawa. Apakah hanya mereka berdua? Tentu ini bisa disinkronkan dengan sumber-sumber lain, misalnya babat demak pesisiran yang menerangkan silsila orang tua Syang Hyang Tunggal adalah Sang Yang Menang, putra dari Sang Yang Wening, putra dari Sang Yang Nurasa, putra dari Sang Yang Nur Cahyo atau Said Anwar, putra dari Nabi Sis. Dalam versi lain, Sang Yang Wening dan Menang adalah satu pribadi. Dalam serat jangka tanah Jawi, Semar adalah keturunan dari Nabi Sis, jika digabungkan babat demak pesisiran, karena anak dari Sang Yang Tunggal. Namun, dalam babat demak pesisiran, nama Semar tidak muncul sebagai anak Sang Yang Tunggal. Disinilah letak gelapnya lagi, Semar di satu sisi mengaku anak Sang Yang Tunggal, namun dalam babat demak pesisiran, tidak masuk. Demikian pula dalam babat tanah Jawa, Semar dan Togok itu menjadi penderek Raden Palasara yang merupakan keturunan dari Said Anwar. Dalam babat tanah Jawa, Palasara merupakan cikal bakal leluhur Jawa, di mana kemudian, Kurawa, Pandawa adalah bagian dari keturunannya, ini menjadi terbalik, bahwa kisah Mahabrata itu mulanya dari Jawa. Dalam serat babat demak pesisiran, Nabi Ibrahim itu berbeda dengan Batara Brahma. Nabi Ibrahim berada pada garis silsilah Said Anwas, saudara Said Anwar. Batara Brahma adalah keturunan dari Said Anwar. Masa-masa gelap ini memang memunculkan banyak versi mengenai leluhur Jawa. Buku lain, yaitu sejarah kawitane Wong Jawalan Wong Kanung menggambarkan pertama zaman Jama Juja. Puluhan ribu buku ini ditulis pada tahun 1931, sudah ada manusia, tetapi masih bertelanjang, seperti kera, hidupnya di gua-gua. Masih dalam masa Jama Juja periode 5000 tahun, sebelumnya, manusianya sudah mengalami kemajuan, sudah memakai cawet dari dedaunan, sudah menempati di luar gua. Mereka sudah berkumpul dalam sebuah komunitas. Masyarakat ini disebut dengan masyarakat lingga, suku lingga. Masa kuna, sebelum masehi, orang-orang sampit berhijrah ke Nusa Kendeng yang kemudian disebut sebagai orang Jawa. Kata Jawa sendiri dirujukkan pada sebutan banteng yang gemati, penuh perhatian terhadap anaknya. Sebab banteng perempuan disebut Jawi, yang gemati, kemudian disebut Jawa. Orang-orang sampit yang mengungsi ke Jawa ini kemudian membuat pertanda awal sebagai orang Jawa, yaitu 230 tahun sebelum masehi, bukan saka. Tahun itu disebut tahun Hawuning, pengingat. Tokoh pimpinan rombongan eksodus ini namanya Hisengdang, yang kelak kemudian disebut Dang Hyang, Danyang. Mereka berasal dari Sampit yang keturunan dari suku Hainan. Dari catatan ini, maka orang Jawa, dalam pengertian, pendatang baru yang gemati, mau menghormati orang Lingga adalah 230 sebelum masehi. Namun penduduk Jawa asli, suku Lingga kemudian bercampur dan kelak memenuhi Jawa. Dengan demikian, mulainya peradaban Jawa itu 230 sebelum masehi. Karena adanya kebudayaan Hainan yang dibawa, sementara suku Lingga yang masih tertinggal, hidup di gua, hutan dan bergantung pada alam, belum disebut sebagai orang Jawa. Ini tentu berbeda dengan versi serat jangka Syaikh Subakir dan serat jangka Tanah Jawi. Jika kita lihat kedatangan Syaikh Subakir di Tanah Jawa dari sumber lain, sekitar tahun 1404. Jika berasumsi bahwa sebelum tahun itu Tanah Jawa tak ada manusianya, maka akan muncul banyak persoalan lagi, bagaimana dengan kerajaan Singasari, Kediri dan lainnya yang sebelumnya ada. Tentu membaca serat jangka Syaikh Subakir dan serat jangka Tanah Jawi ini tidak bisa sejelentre ini. Mungkin butuh analisis simbol, semiotik, hermenetik, dan lain sebagainya agar mendapat pemahaman yang lebih luas. Sebab serat jangka itu pesan besarnya adalah mengenai prediksi masa depan Jawa dalam periodisasi tertentu bukan membahas asal-usul bangsa Jawa. Jadi masih terbuka lebar untuk penelitian yang lebih jauh dan mendalam siapa sebenarnya leluhur orang Jawa di masa lampau sekali. Tentu tidak akan ditemukan jawaban tunggal, sebab sebuah masyarakat terdiri dari berbagai unsur, keluarga dan sebagainya, maka akan dimungkinkan banyak versi. Kembali lagi, bahwa kata Jawa itu bisa diartikan, gemati, perhatian, menghargai, menyayangi. Jadi siapapun mereka bisa melakukan itu semua di Pulau Jawa ini, 
akan menjadi leluhur Jawa, entah dia dari belahan dunia manapun. Catatan, Keling, dalam Wikipedia adalah daerah yang sekarang bernama India, Benua Keling, seperti tercantum dalam sejarah Melayu. Pada masa ini perkataan ini kebiasaannya merujuk kepada suku bangsa Dravida termasuk kaum Tamil, Telugu dan Malayalam. Di kawasan yang dulunya Kalinga, penduduknya pada hari ini bertutur dalam bahasa-bahasa Telugu dan bahasa Oriya. Ditulis oleh Muhammad Jatmiko yang disarikan dari Dandang Gulo, Sunan Kalijaga, Serat Dharma Gandul, Serat Centini, dan Suluk Wali Songok.